This portion is brought to you by Pet C Syrup, a non-acidic vitamin C for dogs and cats. Good morning everyone, this is Mark Lopez again and together with me is Coco and today is our second episode of our five-part episode regarding mga kondisyon na nangyayari sa mga pets natin during summer. For this episode, pag-uusapan po natin yung mange o yung galis. To help us talk about yung mange for this summer episode is si Doc Julie or Doc Jules or Doc Julie taga Ayalak Animal Clinic and Pet Grooming Center and she's going to help us understand kung ano po yung mga treatment, diagnosis at lahat ng mga bagay tungkol po sa mange. Okay? Cooks? Tara na? O oh, komportable ka dyan? Sige. Uh, mauna na kayo and kami ni Coco medyo tatamay pa muna kami. Okay? I'll see you guys there. Ingat. Good morning everyone, this is Mark Lopez again, your host for Happy Pets. Nakalating na po tayo sa ating second branch dito sa San Jose. Last week, andun po tayo sa Golden City branch. And this week, today, nandito po tayo sa San Jose branch ng Ayolac Animal Clinic and Grooming Center. Dog Grace, please say hi to our viewers. Hi, good morning. Okay, so Dog Grace, mag-start po tayo sa mange. Ano po, ano po itong tinatawag natin na mange? Um, ang mange, ito yung tinatawag natin na galis sa aso. Ito ay madalas na cause ay ang demodex or sar sarcoptes mites. So, ang madalas nating makikita ay may sobrang pangangate, pangangapal ng balat, nakakalbo ang mga buhok. Merong mga points na hindi na natin treat, yung meron na tayong secondary infection or ah. immune compromise na ang dog, yung talagang mahina na sila. Pagka ando na siya sa point na yun, ganon katagal bago... Matuluyan po yung aso? Uh, Magdadepende weeks, din po yan kasi sir sa immune response ng dog. So, may mga tumatagal pa naman ng months or years as long as ang immunity ng katawan nila. So, nakuha na natin yung treatment. Dok, paano naman yung ating prevention? Paano natin may iwasan na yung mga alaga natin na hindi sila magkaroon ng mange? Um, ang ginagawa natin, sir, para ma-prevent ang mange, dapat laging malinis ang kanilang mga kulungan. Okay. Then, iwas sa mga makisalamuha sa mga dogs na infected na ng mange. And then, laging may mga supplements, tsaka dapat regular na nagpapacheck up sila sa vet. Dok, question. Nakukuha ba ng mga puppies yung kanilang kondisyon sa mga magulang nila? Pwede ba mangyari yun? Uh, pwede po yun, sir. Lalo na sa yung tinatawag natin na demodectic mange. Yun po, nakukuha nila sa pag-cuddle nila sa nanay, pag-dede. At pwede po yung matransmit. Now, um, meron po tayo isa pang topic, pero I think medyo maiksi na yung oras natin. So, i-ano i natin yan for next week na lang, yung kennel cup. Alright? So, before we end... Is there anything na gusto mong sabihin sa ating mga viewers for now with regard dun sa um, pag-take care ng kanilang mga happy pets during summer? Um, paalala lang po, dapat laging linisin ang kanilang bahay and then regularly ang pag-visit sa vet para po ma-assure natin na healthy ang ating mga pets. Alright, alright. Okay. Doc, thank you very much. Thank you for having us. And then we'll continue our conversation for next week's episode. And everyone, thank you very much for being with us this morning dito sa Happy Pets. Always remember na happy ang pet pagka proper care, proper medicine, and right grooming. And always, 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 always remember na Happy Pets, Happy Parents, Agri TV, Hayo Panggaling! This portion was brought to you by Pepsi Syrup, a non-acidic vitamin C for dogs and cats.